Hej og velkommen til TechZone I dag der har vi besluttet os for at vi vil flytte en gammel XP maskine over fra et halvødelagt kabinet Hvor at, øh, fronten er rimelig smadret over i et andet kabinet Hvor at, øh, der er en anden gammel computer i for at få en computer som rent faktisk fungerer øh, Som I kan se så er computeren her den er rimelig støvet og fronten her den er forholdsvis ødelagt øh, Selve knapperne de fungerer ikke rigtig så godt længere og her har vi så det andet kabinet, som vi har tænkt os at putte computeren over i øhm, Fordelen med det her kabinet, det er at fronten den rent faktisk ikke er i stykker Så øh, det er et stort skridt fremad i forhold til de gamle kabinet Her har vi så strømforsyningen, som vi har tænkt os på lige Det er igen en gammel strømforsyning øh, Fra en fabriksbygget computer, så det er ikke sådan fordi det er noget helt vildt Men øh, det fungerer, og den har de stik, som vi skal bruge for at få den gamle computer op køre. Så her starter vi som en timelapse. Vi starter med at tage alle ting ud af den gamle computer, eller det gamle kabinet. Vi starter med harddisken, som lige bliver skruet ud, og derefter så går vi så videre til grafikkortet. Grafikkortet her, det er et øh, forholdsvis gammelt grafikkort, det er et gammelt ATI, og derfor ser det rigtig så voldsomt ud. Så tager vi så alle strømkablerne ud for lige at få fri adgang til skruerne i motherboardet, som vi så skruer ud. Og alle skruerne er taget ud, og kablerne er fjernet Så kan man løfte meget hvor ud af kabinettet Og her er vi så med det nye kabinet, eller det nye gamle kabinet Vi starter lige med at tjekke, at meget hvor der egentlig faktisk kan være der i Og øh, vi har ikke noget io skjold til det her motherboard, så vi lader bare øh, io skjoldet være Derefter så prøver vi at få med den her strømforsyning ind der er ikke særlig meget plads, så det tager lige et forsøg eller to Stormforsyningen blev så skruet fast, så den ikke falder ned Det ville være rimelig træls, hvis den faldt ned, mens computeren den kørte Kablet ned til siden, så man har godt med plads, og så ned med motherboardet Så er det lige med at få lignet op, så skruerne passer Det kan godt være lidt besværligt, når man ikke har noget eu skjold på, der er ikke rigtig noget at gå efter så Men øh, hold øje med skruerne, og så se om der er hul igennem, så burde det passe så ellers bare så skru skruerne i alle de steder, hvor man kan komme til det Efter vi har fået fastgjort motherboardet, der valgte vi så at sætte harddisken i Den blev slettet ind på nøjagtig samme måde som den blev taget ud fra det gamle kabinet Og så blev den sat i med to skruer Vi venter lige en smule med at sætte kablet i til data I stedet for så vælger vi nu at sætte grafikkortet i Det bliver igen skruet fast ligesom alle de andre ting Herudover så lukker vi det hul til, der var før Nu sætter vi så front USB i samt front lyd Næste ting vi gør her, det er så at vi vælger at sætte diverse reset, power switch og øhm, Hard, øh, hvad hedder det, HDD, LED samt en øh, power LED til Efter det har gjort, så gik vi videre til at give strøm til motherboard og CPU'en Vi startede med at sætte en 
4 pin øh, CPU strøm Og så gav vi efter en 20 pin strøm til motherboardet Vi klippede lige på strips af for at få længden nok til at nå over til harddisken samt cd drevet Her der får vi så sat et bundkabel i motherboardet og i cd drevet Og så et sat kabel i harddisken Så er det lige med at få mos kablen over til siden, så de ikke sidder i vejen for blæseren Ellers så får vi problemer med at holde processoren kold nok Og så er der på med sidepanelet Og så er der selvfølgelig ingen computer, der er færdig uden en lille smule lys Så derfor valgte vi at smide en lille smule LED i her Eller det var rent faktisk et øh, UV-lys som vi puttede i Og øhm, det var så det vi havde for den her video Jeg håber du nød videoen Og øhm, der er selvfølgelig en video igen næste uge Så du er meget velkommen til at subscribe, like eller kommentere Hvis du havde noget du gerne vil sige omkring videoen her Tak fordi du så med